அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்போ மாதிரி லேட்டஸ்ட் மற்றும் எக்ஸைட்டிங் டெக் நியூஸ் நிறைய இருக்கு டெக் நியூஸ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்ல இன்னைக்கும் நம்ம சேனல்ல பேடிஎம் கான்டெஸ்ட் இருக்கு தவறாம எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கான்டெஸ்ட்ல எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அந்த டீடைல்ஸ் எப்போ மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல்ல நீங்க முதல் முறையா பார்க்கறதா இருந்தா என் பேர் வானா இது டெக்னிக்கல் சென்னை அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழில் இன்னைக்கு முதல்ல பார்க்க போற டெக் அப்டேட் பாப்புலர் சோசியல் மீடியா ஆப் ட்விட்டர்ல வந்து ஒரு புது ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபீச்சர் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் செஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூ த்ரெட் ஃபீச்சர் பொதுவாக வந்து நம்ம ட்விட்டரில் வந்து ட்வீட் பண்ணும்போது சிங்கிள் ட்வீட் தான் பண்ண முடியும் பட் இந்த ஃபீச்சர் அதாவது கண்டினியூ த்ரெட் ஃபீச்சர் மூலிமா வந்து நீங்கள் நிறைய ட்வீட்ஸை வந்து கம்போஸ் பண்ணி திரும்பவும் ட்வீட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபீச்சர் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பொதுவாக ட்வீட் பண்ணும்போது வந்து இனிமேல் கீழே உங்களுக்கு கம்போஸ் ஐக்கன் இருக்கும் அந்த கம்போஸ் ஐக்கன் விண்டோவில் வந்து உங்களுக்கு பழைய ட்வீட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு இனிமேல் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஸோ இந்த ட்வீட்டுக்கு கீழே வந்து ஏதாவது பழைய ட்வீட்ஸை நீங்கள் லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து அங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணி ட்வீட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த கனெக்டிங் பண்ணிருக்காங்க <laughs> ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் அண்ட் ஷேர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமனான விஷயம் தான் எல்லா போஸ்ட்டு கீழும் ஜென்ரலாக எல்லாருமே பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த லைக் அண்ட் ஷேர் வந்து யார் யார் எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சுவிட்சர்லாண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஸோ அதனால் வந்து யாராவது ஃபேக் போஸ்ட்டோ இல்லைனா அனிமல்ஸை கீழ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ராங் போஸ்ட்டுக்கு லைக் பண்ணும்போது வந்து அவங்கள வந்து க்ரைம் கேஸு கீழே வந்து அவங்கள பனிஷ் பண்ணுறதா தெரிய வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை ஃபைன் பே பண்ணவும் சொல்கிறாங்க இதுக்கான காரணமும் அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் லைக் அவருக்கு <laughs> வந்து <laughs> யார் வேணாலும் எது வேணாலும் போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால வந்து ஆல்ரெடி டிக்டாக் மேலே வந்து நிறைய கேசஸ் இருக்குது பட் இந்த கேஸ் எல்லாம் தாண்டி டிக்டாக் உடைய டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே தான் போகுது இன்னும் சொல்ல போனால் அடிக்டிவ் ஆப் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாவே டிக்டாக்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அடிக்டும் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இந்த பிரச்சனை அதாவது அண்டர் தேர்ட்டின் இல்லைனா உங்கள் பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புது ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபேமிலி சேஃப்டி மோட் இந்த புது ஃபீச்சரில் வந்து மூணு விஷயம் நீங்கள் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பசங்க எவ்வளோ நேரம் டிக்டாக்கோ மற்ற விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஸ்க்ரீன் டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் இரண்டாவது வந்து டைரக்ட் மெசேஜ் உங்கள் பசங்களுக்கு வரக்கூடிய டைரக்ட் மெசேஜை நீங்களும் படிக்கலாம் ஸோ உங்கள் பசங்களுக்கு யாரெல்லாம் டைரெக்டாக மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மூணாவது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மோட் உங்கள் பசங்க எந்தெந்த விஷயம் அதாவது என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து டிக்டாக்கில் பார்க்கணும் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறத நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பேரண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு டிக்டாக் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆப்லேருந்து ஃபேமிலி சேஃப்டி மோட் வழி வந்து உங்க பசங்களுடைய அக்கவுண்டோட நீங்க லிங்க் பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸ் நீங்க லிங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க பசங்க நினைச்சா கூட வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மோடையோ ஆன் ஸ்கிரீன் மோடையோ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நீங்க சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும் தான் பண்ண முடியும் டிக்டாக் கூட இந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல யூகே தான் இது ரோல் அவுட் ஆகும் இதை எடுத்து வந்து மத்த கண்ட்ரீஸ்க்கும் கூடிய விரைவில் ரோல் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிக்டாக் யூசர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபேமிலி சேஃப்டி மோட் வழியா உங்களுடைய ஃபேமிலி அக்கௌண்ட்ஸை நீங்க லிங்க் பண்ணி சேஃபா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த அப்டேட் ஆப்பிள் வாட்சஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து நிறைய பேருடைய லைஃபை சேவ் பண்ணிருக்கேன் இ
லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டீனேஜ் பாயோடைய லைஃப்பும் சேவ் பண்ணியிருக்க இந்த டீனேஜ் பாய் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அவன் ஒரு அத்லட் அவன் ரெண்டு வாரமாக ஆப்பிள் வாட்ச் கட்டியிருக்கான் இந்த ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே நிறைய வாட்டி வந்து அவனுடைய ஹார்ட் பீட் வந்து ஒன் நைன்டி அதாவது வந்து அவனுடைய பல்ஸ் ரேட் வந்து ஒன் நைன்டி வரைக்கும் போயிருக்கு அவன் ஜஸ்ட் ஐடலாக கிளாஸில் உட்காந்துருந்தா கூட ஒன் நைன்டி காட்டுறதா வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்க அம்மா கணிப்பிருக்கான் ஸோ அவங்க அம்மா வந்து ஃபைனலாக அவனை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க டாக்டர் கிட்டே அவனை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் டயக்னைஸ் பண்ணப்போ அவனுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் இருக்குது இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து அவங்க சூப்பரா வென்ட்ரிகுலர் டாக்கி கார்டியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷன்னால் என்ன ஆகும்னா சின்ன வயசுலேருந்து இப்படியே ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வயசாகும் போது ஹார்ட்டுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே டெட்டோரேட் ஆகி வந்து அவனுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு இம்மிடியட்டாக அவனுக்கு சர்ஜரி பண்ணி அவனுடைய பல்ஸ் ரேட் அதாவது ஹார்ட் ரேட்டை வந்து ரொம்பவே கரெக்டாக நார்மலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அகெயின் ஆப்பிள் வாட்ச்னால் வந்து இந்த பிரச்சனை அவனுக்கு இருக்குன்னு டிடெக்ட் பண்ணி அவனை வந்து சேவ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தபடி சாம்சங் யூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே திடீர்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து முதல்ல ஒரு வாட்டி ஒன் வந்திருக்கு திரும்பவும் வந்து கீழே இன்னொரு வாட்டி நம்பர் ஒன் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததை அடுத்து நிறைய பேர் வந்து இது என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் பயந்துட்டாங்க ஏன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது வந்து இந்த சாம்சங் உடைய ஃபைன் மை மொபைல் ஆப் இதுல இருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய டிவைஸை கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ணோம் நம்மளுடைய டிவைஸை லாக் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் எல்லாம் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்பில் வந்து திடீர்னு ஒரு ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரவும் வந்து இது எதனால அப்படின்னு நிறைய யூசர்ஸ்க்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து சாம்சங்கே ஒரு ட்வீட் மூலயமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லா யூசர்ஸுக்கும் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன் வந்திருக்கும் இது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நாங்கள் ஒரு இன்டர்னல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ யாரும் எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருக்குமே வந்து மைண்ட் ஃப்ரீ ஆச்சு அடுத்தது ஷாமியுடைய மீமிக் செல்ஃபா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேப் அரவுண்ட் டிஸ்பிளேட வந்தது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜுக்கு வந்து இந்தியாவில் இவங்க லான்ச் பண்ணல இதை வந்து நிறைய பேர் யூஸும் பண்ண முடியல ஸோ இதே மாதிரி அதாவது மீமிக் செல்ஃபா மாதிரி வந்து இன்னொரு வருஷன் இவங்க லான்ச் பண்ண போறதா ஒரு பேட்டன்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பேட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு மீமிக் செல்ஃபா மாதிரி எதுவும் உங்களுக்கு ரேப் அரவுண்ட் டிஸ்பிளே தான் பட் இந்த ரேப் அரவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ரியர் பேனல் வரைக்கும் போகாம வந்து ஜஸ்ட் சைட்ல வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை எடுத்து உங்களுக்கு ரேர் சைடு பேக் சைட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு கேமரா செலைன் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நல்லா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கையில் ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே ரேப் அரவுண்ட் டிஸ்பிளே தான் பட் இது வந்து தேவையான அளவுக்கு தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஆடியோ ஜேக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கூடிய விரைவில் ஷாமி தரப்புலேருந்து மீமிக் செல்ஃபா மாதிரியே வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது ஷாமி வந்து அவங்களுடைய ரெட்மி கே தேர்ட்டி ப்ரோ கூடிய விரைவில் சைனாவில் லான்ச் பண்ண போகிறதா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே லான்ச் ஆன ரெட்மி கே தேர்ட்டிக்கு சக்ஸஸராக இவங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுற மாதிரி இருக்குது ரீசெண்டாக ரெட்மி கே தேர்ட்டி ப்ரோவுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் இமேஜ் வந்து ஒரு ட்விட்டரில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு டிப்ஸ்டர் இந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு ரெட்மி கே தேர்ட்டிலேருந்து இது நிறைய விஷயங்கள் அப்கிரேட் பண்ணி தான் இவங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ மாதிரி இது கொடுக்கலாம் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ ரெட்மி கே தேர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளேவோட இவங்க லான்ச் பண்ணலாம் ஆமாங்க இது பாப்அப் கேமராவோட லான்ச் ஆகுது இந்த பாப்அப் கேமராவும் உங்களுக்கு டுவெல் செல்ஃபி பாப்அப் கேமராவோட இவங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது இந்த இமேஜை பார்க்கும்போது அது மட்டும் இல்லை இதோட பெசல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி கே தேர்ட்டியை விட ரொம்பவே இது சின்னதாக இருக்குது அதனால்
பார்த்தா ரெட்மியுடைய கே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜி இருந்தது அதோட சிப்செட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் தேர்ட்டி ஜில இவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் என்ஹான்ஸ்ட் அதாவது அப்கிரேடட் சிப்செட்ல விவோ உங்களுடைய ஜி சிக்ஸ் வந்து அதை விட அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸ்ல வந்து சைனால லான்ச் பண்ண போறதா தெரியுது சொல்ல முடியாது இந்த ஜி சீரீஸ் இந்தியாலையும் வந்து பெஸ்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸோட லான்ச் ஆகலாம் அடுத்த அப்டேட் விவோ அவங்களுடைய விவோ ஐ கூ த்ரீ வந்து பிப்ரவரி டுவெண்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு அஃபிஷியலாக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ரெண்டு வேரியன்ஸில் வரப்போகுதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஃபோர் ஜி வேரியன்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஜி வேரியன்ட் இதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் ஏற்கனவே நான் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் கார்டு கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ விவோ ஐ கூ த்ரீ பற்றி லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்க தகவல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஃபோர் ஜி வேரியன்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிப் செட்டில் தான் இவங்க லான்ச் பண்ண போகிறதா தெரியுது ஸோ ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னே தெரியும் இது ஃபைவ் ஜி மோடம் கூட தான் வந்து வெல்கம் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஜி வேரியன்ட்டில் எப்படி இந்த சிப் செட் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து அதே சிப் செட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஃபைவ் ஜியை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணி வந்து அவங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃபோர் ஜி மற்றும் த்ரீ ஜி வந்து இங்கே தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விவோவுடைய ஐ கூ த்ரீ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஜி மற்றும் ஃபைவ் ஜி வேரியன்ஸில் தான் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகுது ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் ரெண்டுமே லான்ச் ஆகுது அடுத்த அப்டேட் ரியல்மி அவங்களுடைய எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ரோ ஃபைவ் ஜி முதல் ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்தியாவில் பிப்ரவரி டுவெண்டி ஃபோர்த் அன்னைக்கு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸலன்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதுவும் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் கொடுக்குறாங்க நைன்டி ஹர்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கு அமலட் பேனல லான்ச் பண்ண போகிறாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸலன்ட் ஃபீச்சர் இதில் என்எஃப்சியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்க தகவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த ஃபீச்சர்ஸோட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இது வந்து ஃபேக் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்தியாவிலே இவங்க லான்ச் பண்ணால் யார் வாங்குவா ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இல்லைனா ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் தான் லான்ச் ஆகும் பட் அஃபிஷியலாக ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இடங்களில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரியல்மி எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ரோ ஃபைவ் ஜி எந்த ப்ரைஸிங்கில் லான்ச் ஆகும் அடுத்த பேர் டெக்னோ கேமரா வந்து ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெக்னோ கேமரா ஃபிஃப்டின் மற்றும் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ வந்து அஃபிஷியலாக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சரோட வருது இது மீடியா டெக் ஹீலியோ பி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னோ கேம் எம் ஃபிஃப்டின் அதாவது பேஸ் வேரியன்ட் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் வந்து நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் கோ அதே ப்ரோ வர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் கோ அஃபிஷியலா இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த பேர் ஷாமி அவங்களுடைய ரெட்மி நோட் நைன் சீரீஸ் கூடிய விரைவில் லான்ச் பண்ண போறாங்க முதல்ல சைனால தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பத்தி சில தகவல் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ வந்து முதல்ல ஸ்னாப் ட்ராகன் சிப் செட்ல லான்ச் பண்ணுவாங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் டுவெண்ட்டி சீரீஸ்ல இவங்க லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது பட் இப்போ லேட்டஸ்டா வந்திருக்க தகவல் என்னன்னா இது ஸ்னாப் ட்ராகன் சிப் செட் இல்லாமல் மீடியா டெக் சிப் செட்ல லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு அதாவது மீடியா டெக் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிப் செட்ல இவங்க லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி அவங்களுடைய நோட் எயிட் ப்ரோ வந்து உங்களுக்கு மீடியா டெக் ஹில்யூ ஜி நைன்டி டீல லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதை விட இது பவர்ஃபுல்லான சிப் செட் தான் பட் இந்த டைமும் அவங்களுடைய நோட் சீரீஸில் வந்து மீடியா டெக் சிப் செட்டில் தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ மீடியா டெக் சிப் செட்டில் இவங்க லான்ச் பண்ணுறதை பற்றி அடுத்து அப்டேட் எல்ஜி அவங்களுடைய பட்ஜெட் கேட்டகரி ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்ஜி டபிள்யூ டென் ஆல்ஃபா இந்தியாவில் வந்து நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்க்கு அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் ரியர் கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமராவும் சிங்கிள் கேமரா ரெண்டுமே உங்களுக்கு எயிட்
தகவல் வெளியாயிருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அடுத்ததான் இன்னைக்கு பேடிஎம் காண்டஸ்கான கேள்வி என்னன்னு பார்த்துடலாம் டிக்டாக் ஆப்பில் கொடுத்த புது சேஃப்டி ஃபீச்சருடைய பேர் என்னது அதுதான் இன்னைக்கான கேள்வி திரும்ப சொல்கிறேன் டிக்டாக்கில் கொடுத்துருக்க புது சேஃப்டி ஃபீச்சருடைய பேர் என்ன அதுதான் இன்னைக்கான கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து கீழே ஹேஷ்டாக டெக்னிக்கல் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் எந்த டைம் ஸ்டாம்பில் அதை பதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பதில்னு டைப் பண்ணுங்க வின்னரை நாங்கள் ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்த பேடிஎம் காண்டஸ்கான கேள்விக்கான பதில் வந்து எக்ஸினோஸ் நைன் எயிட் ஜீரோனு நிறைய பேர் சரியான பதில் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் வின்னர் வந்து துரைராஜ் கங்கராஜுலேஷன்ஸ் துரைராஜ் நீங்கள் இமெயில் வழியாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தவறாமல் யூடியூப் லிங்க்கையும் அனுப்புங்க உங்களுக்கு பேடிஎம் கிஃப்ட் வச்சர் வந்து சேரும் ஸோ இன்னைக்கு டெக் நியூஸ் உடைய கடைசிக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக் நியூஸ் பார்க்கறதுக்கு தவறாம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் படிக்கங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன் நன்றி வணக்கம் ஸ்டே ஹாப்பி